Tahapan pencocokan dan penelitian atau coklat daftar pemilih pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh 1.887 petugas pemutahiran data pemilih atau pantarli di Denpasar mulai tanggal 12 Februari 2023 berakhir 14 Maret 2023. Coklit dilaksanakan dengan, dengan dua metode, yaitu secara manual menggunakan formulir model A daftar pemilih atau ADP dan metode e-coklit menggunakan aplikasi di HP Android. Ketua KPU dan Pasar Wayan Arsa Jaya mengatakan kegiatan coklit dilakukan dengan mendatangani rumah pemilih untuk mencocokkan elemen data pemilih dalam form ADP maupun aplikasi e-coklit dengan KTP elektronik atau kartu keluarga dan dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti akta, suket kematian, SK pengangkatan ataupun SK pensiun TNI Polri serta yang lainnya. Rumah yang sudah dicoklit ditempeli stiker coklit dan kepada pemilih diberikan formulir model A tanda bukti terdaftar. Arsa Jaya mengatakan berbeda dengan coklit pada pemilu atau pilkada tahun sebelumnya yang menggunakan sistem de facto. Coklit pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem de jure, artinya seluruh eksekusi terhadap data pemilih harus berdasarkan dokumen administrasi kependudukan. Dengan demikian pemilih yang tidak ditemukan, tidak diketahui keberadaannya, sudah meninggal tetapi belum mempunyai akte suket kematian dan kondisi TMS lainnya tidak dapat dicoret dari daftar pemilih tanpa dokumen pendukung yang sah. Dari kegiatan tersebut, Pantarlih mencetak pemilih yang tidak sesuai. Mencoret pemilih tersaring tidak memenuhi syarat TMS, mengubah, memperbaiki elemen data, dan mendaftarkan pemilih baru yang belum terdaftar dalam formulir model ADP. Tepat di hari terakhir coklit seluruh Pantarlih di 4 kecamatan dan 43 desa, kelurahan sekota dan pasar dapat menyelesaikan coklit 100%, baik secara manual maupun e-coklit dengan pendampingan dari PPS, PPK, KPU Kota dan Pasar, dan KPU Bali. Dari 501.817 pemilih dalam formulir ADP Kota dan Pasar diperoleh hasil pemilih sesuai sebanyak 494.191 atau 98,48 persen. Perbaikan ubah data 5.847 atau sama dengan 1,17 persen. Dan pemilih TMS sejumlah 1.779, 0,35 persen. Karena meninggal, terdaftar lebih dari satu kali, di bawah umur, menjadi TNI Polri dan salah penempatan TPS. Sementara pemilih baru yang didaftarkan sejumlah 1.478 atau 0,29 persen. Asmara Putra Bali Pos melaporkan.